shida hiyo demo vile alikuwa anashinda kisema yeye kwa sawa yeye kwa sawa profiti so alikuwa ni detective kama kitu kingine tunye tu yani mtu kenya na kitu yanga tu kawaida unaona tena kila kwa sawa lakini amuuliza unasikia hiyo venye unasema unasikia utembei inamaanisha nini sio kitu nafaa kuenda hosi sawa mwenye nikamuuliza aje hai ifa ikuwa hivyo nafaa kuenda hosi What's up good people? Welcome to our channel. It's Andy on Bidza Media here and today we are having Pau on the show. Pau is just a young man na niko area code ya Makongeni. Pau alipoteza his girlfriend. Then was as a girlfriend they accused him for killing her. So stay tuned as Pau is going to take us through the story. For those who are new kindly subscribe for us. Without much ado, let me welcome Pau to the show. Karibu kwenye show, Pau. Hapi uh, nasema mimi nitagua Pau. Eh, mimi nikajua mapungeni, kisoni, kama mapungeni kisoni. Eh, so, sasa ndio naza studio yangu, kwenye kujenda. Uko kwenye zaku Raima. Kasoma Raima kwa kwenye kabla ya secondary aka meno primary nisa di kita kula seven kwa mbon ama beshte tu kwa kaima kena mpaka kula zeti kati kumaliza tu kula zeti kenda ndio tu kukaa like moja tu na beshte kuingia da high school vile shule ya kwanza kuingia da kuingia da kwanza apolonas kwanza kenda kumaliza da apolonas pia na beshte kumaliza da form one kutoka na wao sasa huko bado tulifukuzwa hapo sio hiyo kwa naya mimi kiendaa kama na set mlifukuzwa shule sababu ya nini tulifukuzwa kwa tuji history ya madre ya tuji ya ndiago aje kutoka kitu kingine na mimi prince hiyo de kutaka kurudia kaniambia aje alikuwa itago chwea prince akaniambia aje kanjapiaga mazee pau David Mazeo kwa hiyo umeditete tusiende kwanza tuende bado mada alikuja kamuongelesha ndio kaniambia aje au David kwa hiyo umeditete tunaje tusiende tuende sasa mimi nikamwambia kuliko nikishane na wale wengine sote tu nijitoe lakini mtu asijitoe so venye tu nikatokanga hata nikitoka kwa Jaja Jolie leo nikosa kuniona wiki moja wewe kingine wakosa kuniona sasa polo mwenyewe akakuja mpaka protesta nilizaa kwa kipaji kwa kipaji akaambia kwa niendaga tuende sasa hivi nasi tulisoma somo huko form 1 tukaingia form 2 tukasema tukapatana na Shalim. Kwa kale left to fit na eh tujivenye tujianzaka tu kusoma na eh. Yu mzee ni led the planning alikuwa anapenda kama au. Alikuwa anapenda yaani ku study akiwa solo. Sasa mimi yaka nikuzaga hiyo leo tukana eh tukilia tu pale tukio tumenyamaza. Tusome tu at least sasa tu at least tu ndotujua at least hiyo ikifika tunasikiana kwa plan. So na yeye yeye venye tu alikuwa amekaa tu akaniangalia hivi hapa na yeye kijana. Inakaa kuwa na pengine fiti lakini hizi mwanzo zenye anakuwa nayo acha tu nimalizie mawazo. So venye tu tulikaa hivi na yeye alikuja akaniambia aje ndabidi kwanza tuanze ku study na wao. At least tuone vile tunaweza ka. Nikamwambia yeye story ya ku study, ku study, ku study. Mwanzo sitabidi kwanza tulie kwanza. So na yeye akija akaniambia aje mzee Paul, tabidi kwanza mwanzo. Kwanza tu tu study kwanza. Nikamwambia aje hiyo story nyingine, hiyo story nyingine ya Jeddah. Hata mimi bado napenda ku study lakini mouse ile ilikuwa nilitaka sana kile. So nikamuuliza tunaweza study kitu kingine. Kaniambia aje bado ndio stadi fiti kile bado lespoko juma au so mimi nikamwambia aje kwanza itabidi kwanza tu stadi kitu kingine tukikia mao tukiko huko saa nane unajua saa nane mao sana sana ushika lakini kama mtu kwa msingizi haiwezi shika vile naona so venye tukakaa na e one month kapita tukakaa na e hiyo month nyingine kapita aje tukakaa tu form 3 form 4 kwenye tu tukamaliza hivi form 4 kwanza nakumbuka siku ya TCS TCS venye ilishaga hivi tumwazia yule mwenye 
tukajitu hivi venye mauti ili karibia tu hivi tukenda tukastadi na haya tukastadi 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 na hivi tukimalizaga hivi na haya kwa kwa venye tu tukisha maliza kaka wiki moja na haya venye tu wiki alikuwa na behave ni kama mtu mwenye apolezi yani hata history nikaa tuseme venye nyuma ndio mkiwa na mkiwa na dugo venye na behave sasa venye nyi venye mko mnakaa sasa hivyo ndio alianzaka lakini hakuwa nayo hakuwa na hiyo period yani yani venye yeye mwenyewe ni venye alikuwa anakaa hata muda wake venye alikuwa anaangalia wewe dem dem plan mwenye hapo na tu kwa behave hii lakini venye na behave ni ni excess unaona kwa sababu venye mwenye venye alinyambalia hivi mpaka vivi venye mlimwangalia nikaakeje muda wake mimi wala hiyo kai na huyu huyu mtu wako kai na yeye kwa nyumba kama venye tu hapo saa hii tumanze huyu dem huyu dem kwa kwa mgonjo ndake ananiambia acha ananiambia kama nani jua hata venye tu tulianza vurugu na yeye ananiambia kama nani na wewe kwanza ni nani kwa wake sio unajua mtu yake alikuwa na goya budda yake juu kwanza budda yake alikuwa na mtendaga ndio ndo alikuwa ka anapenda kwa hata kuliko hapo sister yake mwingine na jua sister yake mwingine alikuwa anajua kama venye alikuwa anapitia sasa yake huyo mwingine alikuwa ka shughuli zake nje mimi tuko naye kwa nyumba the next year kanza yani ile design hata kutambia ni shida na shindwa we kweli kweli hata mimi mwenyewe mzee kwa nini nilimfanyia mzee wewe mzee ati mtoto wenyewe anaanza kupata na vitu vingine hata sielewi sasa kafanga place mzee ndaka kaniangalia hivi akaniambia ikiwa kuna kitu yote unafanya mtoto wangu haki ya nani mimi nitakuwa sasa mimi mwenyewe na shida nimefanya nini nikamwambia sio kwa mtoto wako na mko hii mpeleka hospitali mimi nianza kuwa mgonjwa azinika budaki alikuwa ndio take tool kama kitu ya kawaida hizo mm-hmm. wiki zenye za kwanza zenye zimepita mm-hmm. sasa yeye mwenyewe alikuwa anafikiria tu hizi hizi mabitu zenye mademo kupitia unaona mm-hmm. lakini sasa mimi namwambia aje wewe mpeleke mm-hmm. hospitali mm-hmm. hii ni wasi mm-hmm. sasa demo na yeye anaanza kusema aje shida yeye demo mwenyewe alikuwa anashinda kusema yeye kwa sawa yeye kwa sawa kwa fiti mm-hmm. sasa alikuwa ndio take tool kama kitu yenyewe tunye tu yani mtu Kenya anapitianga tu kawaida unaona mm-hmm. yeye nafikiria kwa sawa lakini amuuliza unasikia hiyo venye unasema unasikia utembei mm-hmm. inamaanisha nini mm-hmm. sio kitu nafaa kwenda hospitali sasa yeye mwenyewe nikamuuliza aje aje sasa ikiwa hivyo nafaa kwenda hospitali sasa baje kwa sawa ndio hata budaki alimsupport akaombi kwa sawa mtu stay na yake ndio ndio kaka kwa pia tukalala tamkia basi ndio kumbuka hiyo ilikuwa ni sana. Mande asubuhi kwa mka. Kaka saa 4 asubuhi. Saa 5 saa sita kwenda kulala. Ndio hiyo saaenda. So alikufia kwa nyumba, hakupeleka hospitali. Hakupeleka mm-hmm. gosi. Mm-hmm. Sasa sasa budaki hakuna mtu mwenye anaweza kumwambia. Ni mtu mwenye yeye alikuwa nato lakini. Mhm. Mimi siko nategemeaga nini zake. Sasa zake. Eh, jota sasa zingine hata yeye mwenye alikuwa anapenda geo life. Mhm. Sia tu yule mtu mwenye anaweza kaa naye. Tunamwomba kia kitu kila wakati. Mm-hmm adora tu nikao na msunguo unaona sasa mwenyewe venye alikuwa atakayenda amenizoea shule ile kitu hapo sasa venye tu aliendaga nilimwangaliaga tu hivi sisi yake alikuja akinipiga makofi ya game sasa mimi mfanya sita ngao ndio ndio zabuka hapo ndio hivi mmoja anaambia na asiti yani alinipa hata ni mchambie kaza kufungisha ni sasa tembo sikia hapa kama kana shule tweka kike place ni system mpaka anaenda jo hapo nje hata wasio mcha. Tunakumbuka mm-hmm. hiyo day. Mwanze hiyo day mwanze ili nikaka stress mpaka mpaka leo ukiona hadi wa leo mimi mwenyewe kwa pesa ni nafikiria. Ujue ni kitu kingine tu. Sasa tuseme familia yake ili iliamini kwamba kuna kitu ulifanyia dada yake au eh wanaamini hivyo lakini budake kuna venye yeye mwenyewe ajiona yeye yuko kijana. Kwa hiyo mwenyewe kwa hiyo sent yote sista yake alijua mimi mwenyewe niko innocent lakini sikuwa nashindaga bila na sista yake ativenye 
Yote nikipata kwa nyumba na soma. Mimi sana sana nilikuwa napenda kwenda library. So venye nilikuwa natokaga library naenda na mpata kwa nyumba si study. Jumse huyo huyo dengia alikuwa anapenda yani kusoma ile vile ni hata uwezi elewa. Yaani yeye mwenyewe kutoka kwa nyumba ni nzuri. Alikuwa anapenda kandi ile. Nilikuwa napenda kama hiyo. So mimi mwenyewe nikasemanga. Yote yeye mwenyewe kuna kipi mwisho alinianziaga. Kwa aende. Nilikuwa naenda kulala au tabidi mazee kama ni mabeste pate wale matokeo wako yani ile tu wana wako tu hapa unaona tunao mbona kanambia sasa mimi mwenyewe nikashinda huko na mbona na ni beste nyingine si ile sina kasema aje anaenda kulala hivyo ndio nikufa mimi venye tu nikatoka tu nje nikaenda kwangu nikarudi nikashindwa azintu mimi nijienda kwenye tukao tunakaa na familia yetu sasa so bado naweza tu kuita kwangu bado so tu venye mimi nikatoka tu hivi nikashindwa kurudi tu ninapata wasio mja hapo ile na shindwa ndio napata budaki amenioongoza hapo ya shindwa hapa sita iloliwa mpaka wapecho wangu wengine wanakuja wananishika na hiyo kwao turudi budaki nikaliko ikiwa kwanza nilipiganga kofi mhm kama mbiaji
Mwenye tu tulimaliza kazi hizi. Alikaa for eh yeah, the benefit of the job of school. Alikaa for like month TV. Hizo mawiki. Ni maana yeye mwenyewe akatenda akaanza kuwa mgonjwa. Jai move on. Jai ni asubuhi na mbele na alikuwa asubuhi. Kesi ndio sasa hivi ndio ndio move on na hizo. Sasa nako 20 20 sasa mimi nenda sasa hata mimi nilipika matiti mimi nenda kwa unafanya unafanya tu kitu yani na ese anaweza tu kwa nzuri kwa nzuri na kumbuka vitu vingine sasa mimi mwenyewe na sasa kwa mpaka aje na mtu mpaka nenda hadi naonyesha mpaka mpaka penye mpaka kuna kuna mada fly na kumbuka kadi nilitaka nini na kumbuka penye alinataka nini fly nikamuliza gezi za nini akaniambia nikumbuke Penye tu alinletiaga the first time alinletiaga tukio pale hivi. Hapo kwa support kwa tumesimama kwa mmoja akapita kuni. Anyo ni neno kaga. Lakini wa mmoja dua last day check. Kama uko maana. Kwa hiyo hiyo kijana ndio nichukulie zile vitu ni hapo. Sasa sasa hizi wewe unafanya nini like could you keep busy in the sea? Was I idol kuanze kukumbuka ama kufanya nini kukumbuka zile all those memories that you put your head? Uh, ni nini unafanya tunajua i don't mind na ya kwa workshop so have to be busy uh-huh. so as in me mimi venye tu ni nitulia tu na na hiyo tu mabeste tu venye tukakaa na wao tukaenda ujos tukapokuwa na mabeste venye tu kwa bado tulianza kwa group plan tukio na kwanza bado kuchoresha mashati sio kuru hiyo kuru si nitaka kusema jinda hiyo kuru tu ni hizi kuru tu zile za kawaida okay sasa hiyo ndio hasa utazi nafanya sasa ndio umepoteza the love one sema mtu amepoteza ndugu yake dada yake mama yake and size wanapitia hiyo hali ngumu ya maisha wewe already ushaipitia hiyo through you already ushapoteza hiyo ndio girlfriend right aha wewe unaweza wa advice aje kwa hiki ndugu yako naye ndio wa hila ra unaweza wa advice aje sasa mimi ninaweza wa advice kama kuna wengine wamepoteza mwanze itabidi tu mwanze wa mbona because stress mwanze stress ni mimi na stress ni pain na yako hili hili tu ni ku keep mind yako kwa ile nyingine hiyo tu inaweza saidia tu aje inaweza saidia at least hiyo mind yenye unafikiria mambo na kuhusu na mnyadianda hiyo kufikiria mambo na pale pengine inaweza kufanya usahau na hiyo ya na kutia stress. So ufai kuweka tu mwenye yako pale pamoja. Na kwa tu kushughulisha tu na kitu kingine ili tuendelee kusahau. Na bado kama kuna mtu mwingine aisee sahau kwa haraka. Anaweza tu at least doctor tu ile mtumiza kana yeye. Thanks. Eh. Kumetete tu na yeye at least aone tu kama kama tu yani ako na mtu mwingine na Yeah, I'm yeah. So for all, asante sana, thank you for being here. So people, we have come at the end of our show. Uh, for those who are new, kindly subscribe for us and thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.